Olá, meus queridos e queridas amigas do meu canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Quando a mente está completamente silenciosa, tanto nos níveis superficiais quanto nos mais profundos, o desconhecido, o incomensurável, pode se revelar. Jeju de Krishnamurti, é, essa é uma das frases que eu mais adoro. Bom, meu nome é Jesse Conce e no vídeo de hoje vamos falar sobre o autoconhecimento, a busca do autoconhecimento ou a sua razão de ser. Bom, para quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, tá bom? Ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos que eu vou subindo. É, também já vai deixando o seu joinha aí para não se esquecer, tá bom? E eu também vou deixar na descrição do vídeo abaixo as minhas redes sociais para todos aqueles que desejam me acompanhar por lá também, tá bom? Bom, pessoal, é, eu vou deixar na descrição do vídeo também. O meu blog é www jessconce.simplesite.com Lá eu também atualizo né, capítulos novos cada semana e lá é, eu falo um pouquinho mais em detalhe é, alguns temas importantes é, daqui do canal. Outra coisa é que eu tenho meu novo podcast no Spotify, é, para quem quiser me acompanhar por lá, tá bom? O meu podcast é sobre a meditação e a busca do autoconhecimento e vocês podem colocar meditação e busca do autoconhecimento no Spotify é, por Jesse Conce e vai aparecer o meu podcast por lá, tá bom? E é isso, começamos! <música> Bom, pessoal, depois que eu gravei o meu primeiro vídeo aqui no canal, eu acabei recebendo algumas mensagens de alguns amigos meus é, falando exatamente sobre isso, sobre alguns temas que eu vou tratar aqui no canal e me pediram para eu falar um pouquinho mais sobre a busca do autoconhecimento e esse caminho aí da, da busca da razão do ser. Eu acho que esse é um tema, assim, é, que eu tenho visto que algumas pessoas né, têm falado e têm buscado mas eu acho um tema muito específico e se você tá aqui vendo esse vídeo hoje é exatamente porque você tá nessa busca do autoconhecimento, é porque você se identifica né, com esse tema. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns passos importantes nesse caminho aí da busca do autoconhecimento, tá bom? bom o primeiro ponto que eu gostaria de falar é sobre o ponto que eu chamo despertar. É, por que, que eu falo que é o despertar? Porque essa fase é uma fase, assim, crucial. Eu acho que, como eu falei, se você tá aqui, porque provavelmente você tá nessa fase. E, de fato, tem um texto que eu gosto muito, que eu gostaria de ler pra vocês, tá bom? Bom, e esse texto vai pra todos aqueles que estão aí nessa fase do despertar. O texto diz... Todos os que estão acordando estão, assim, angustiados, é, querendo ter um propósito para seguir na vida, mas com medo do futuro do presente e sentindo-se sem saída. É claro, você acaba de despertar de um sonho profundo de siglos. A busca de um propósito é assim. O primeiro passo é ter coragem para deixar a velha vida e o que já não tem mais sentido. E estar preparado para isso. O segundo é ir rumo ao desconhecido, porque é lá que está o seu propósito. Mas não precisa você estar tá correndo atrás dele o tempo todo. Fica tranquilo, ele te encontra. Você só precisa estar disposto a seguir, levantar e começar a atuar. Do Carlos Torres. Bom, realmente esse é um texto que resume o que é o despertar. É uma fase de quando a gente está adormecido, a gente acorda de um sonho profundo de siglos e a gente é, começa a buscar né, esse, esse rumo aí ao desconhecido, que é o que nos vai dar propósito de vida, é o que nos vai ajudar nesse caminho, e principalmente, a gente está muito confundido em que caminho tomar, porque é, hoje em dia a gente está sendo bombardeado né, de informação, como eu falei, então é muito difícil entender esse caminho, mas é como ele fala, a gente tem que ter paciência, é, a gente tem que somente desejar buscar, e provavelmente é, as pessoas que estão nessa busca do autoconhecimento são pessoas que estão reconhecendo o seu lado espiritual, é, sem falar de religião, né, sem falar de nenhuma religião, senão o seu lado espiritual mesmo, a sua busca é, do seu propósito ou da sua missão aqui nessa terra. Então, é, esse, em resumidas palavras, o despertar é essa fase né, da busca tanto da alma, corpo e espírito para encontrar a sua missão. Bom, pessoal, e o segundo ponto 
é o conceito da felicidade. A gente precisa poder entender um pouquinho sobre esse conceito para poder entender e desvendar outros mistérios aí relacionados. Segundo a definição da palavra felicidade, a felicidade é uma emoção produzida por um ser vivo ao ele acreditar ter alcançado alguma meta desejada. Só que, na verdade, a felicidade ela é muito mais ampla é, do que nós podemos imaginar e subjetiva também. Vai depender muito sobre o seu nível cultural, sobre o seu conhecimento, religião, enfim, é subjetiva. O que talvez produz felicidade em uma pessoa não é o mesmo que produz para outra, por isso que ela é totalmente subjetiva. Mas eu acredito que tem uma coisa assim que une todos os seres humanos <risos> nessa terra, é que eu acho que independente da nossa religião, da nossa cultura, raça, entre outras coisas, é, eu acho que tem uma, algo que nos une como humanidade e eu acho que é o desejo de ser feliz, né? Eu acho que todo mundo quer ser feliz. Eu não conheço nenhuma pessoa que deseja ser infeliz ou sofrer. Eu acho que todo mundo tem esse objetivo em comum. E parte desse conceito né, da felicidade, eu acho muito importante é, uma busca profunda sobre esses pontos, né? Porque como eu falei, é tão subjetiva que dependendo da sua religião, da sua cultura, é, do seu estado sociopolítico, é, vai determinar a sua visão sobre esse tema. É, eu falo isso porque hoje eu não pertenço a nenhuma religião, mas independente da sua religião, eu acho muito importante você poder pesquisar para poder discernir mesmo. Eu cheguei ao ponto de estudar muitas religiões, eu estudei muito a parte do cristianismo, né, que eu fui criada, mas eu estudei muito sobre o budismo, sobre o hinduísmo, sobre o sufismo e o islã, é, estudei também sobre o judaísmo e o sofismo. E tudo isso é como uma união, sabe? É um só. E eu fui unindo muitas coisas e eu fui unindo vários pontos. É, é muito importante, né? Durante esse período de busca do autoconhecimento, você poder ter contato é, com essas diferentes é, fontes de filosofias para você poder determinar e você discernir é, quais delas, né? E, e quais pontos você gostaria de agregar para a sua busca do autoconhecimento e a sua construção dos seus conceitos filosóficos, que sem dúvida é muito importante também. E uma série que me ajudou muito durante esse processo foi The Story of God, é uma série da Netflix com o Morgan Freeman. Essa série, ela fala sobre os diferentes pontos de vista, as diferentes filosofias, das diferentes religiões e culturas, e o que eu gosto é porque ela une todas as filosofias em uma só, que eu acho que é o ponto mais importante, e é isso, eu espero que essa série possa ajudar vocês também. Bom, e segundo alguns expertos, escritores aí é, importantes, é, tem uma escritora que eu gosto muito, que é a Rhonda Byrne. É, eu tenho aqui o livro dela, só um minutinho. É esse aqui, O Segredo. Bom, esse livro aqui eu já tenho faz muito tempo. Eu tinha 14 anos quando eu ganhei ele de um velho amigo meu chamado Sander. Olha, aqui tem até a data, dedicatória com a data, ó, em 2009. Esse livro aqui é, foi muito importante pra mim. Eu já li ele, assim, como mais sete vezes, só pra vocês terem uma ideia. E esse livro, ele fala, assim, sobre o conceito da felicidade dividido em sete áreas, né? Então, ele fala com oito diretrizes. Dentro dessas oito diretrizes, eu vou nomear algumas delas, é, pra gente poder entender um pouquinho mais sobre o conceito da felicidade. A primeira diretriz que ele fala é que nossa vida está dividida por áreas. E são sete áreas importantes, e essas áreas são, a primeira é física, que seria tudo que está relacionado com a nossa saúde, com o nosso corpo físico, com a nossa imagem, com a nossa satisfação, com a nossa vitalidade, também com a nossa alimentação. Bom, e a segunda área é a área emocional. Tudo que está relacionado com o nosso bem-estar, é, também o nosso equilíbrio né, psicológico e relacionado ao controle e à gestão das nossas emoções. A terceira área é a área das relações, tanto as relações afetivas, familiares, laborais e também é, sociais. Né? Bom, e a quarta área é a área do trabalho e estudo. Né? Quando você encontra a sua vocação, é quando você encontra o que te apaixona, o que te motiva e quando você realmente trabalha para contribuir para uma sociedade melhor. Bom, e a outra área é o tempo. Seria tudo que está referente à administração do seu tempo. Assim, é muito importante você também ter é, esse controle aí sobre o seu tempo, tanto o tempo individual, o tempo familiar e o tempo recreativo. Bom, e a sexta área é a área das finanças, né? É, a gente também tem uma boa administração do nosso tempo, dos nossos recursos, 
porque é uma grande responsabilidade, né? E sem dúvida, né? O dinheiro também proporciona certos privilégios, oportunidades e também nos permite ajudar outras pessoas. Então, é muito importante também aí a administração dessa área das finanças. E por último, a sétima área, que seria a área da espiritualidade. Independente da sua religião, né? A espiritualidade está relacionada a muitos outros temas, tanto a sua devoção por algo ou alguém, ah, mas não só isso, mas também relacionado à sua fé, à sua religião ou às suas crenças, né? Bom, e a lealdade aí pelos seus valores é muito importante, tá relacionado com essa parte da espiritualidade, é, juntamente com o serviço ou serviços voluntários, né? Hoje em dia tem muitas oportunidades de você servir a comunidade, é, serviços sociais... É, participar de ONGs, né, ou fazer doações, participar é, ativamente em causas justas, por exemplo, a causa é, de proteção ambiental ou de proteção contra o maltrato animal, ou também causas para defender né, os direitos humanos, raciais e culturais. Então, como vocês podem ver, tem muitas formas é, da gente trabalhar esse lado aí da espiritualidade. Bom, então, segundo Honda Birne, é, o conceito da felicidade ele é muito amplo e inclui trabalhar aí essas sete áreas. Né? A segunda diretriz, né, que a primeira é, são essas sete áreas, é que ela fala que é importante a gente é, trabalhar em todas essas áreas para a gente alcançar esse nível de satisfação e felicidade que se requer. Bom, e a terceira diretriz que ela fala é poder avaliar e pontuar é, essas sete áreas aí da nossa vida colocando certa pontuação para a gente poder trabalhar em cada uma delas. Porque se a gente identifica que alguma dessas áreas está é, um pouco baixo, né, nosso nível de satisfação, é provável que a gente realmente não se sinta feliz. É realmente importante poder avaliar e pontuar cada uma delas. Bom, e o quarto ponto é que você possa fazer um plano de ação para trabalhar aí nessa área que dê um pouquinho mais baixo. Então, é, praticamente você tem que fazer esse plano de ação para saber que coisas você tem que fazer para melhorar essa área aí da sua vida. O quinto ponto, até o oitavo, praticamente é um círculo, né? Não tem início nem fim. Praticamente são certas ações que você tem que fazer durante toda a sua vida para manter esse ciclo aí de felicidade e o seu nível de satisfação elevado. Esse ciclo, é, ela nomeia como a parte do agradecimento por todas as coisas que você já tem, tá bom? Então, você agradece por tudo que você já tem, depois é, você pensa no que você deseja e você pede, tá bom? Depois dessa parte de você pensar no que você deseja e pedir, você tem que visualizar, tá bom? Aquilo que você deseja. Depois de visualizar, você tem que acreditar, tá bom? Que você vai receber. E, bom, e o oitavo ponto é você esperar e receber. Então, é como se fosse um círculo, né? Você agradece, você pensa e pede, você visualiza e acredita, depois você espera e recebe. Se você mantém esse ciclo ativo e também sempre organizando e está sempre atento às, às pontuações dessas sete áreas da sua vida, você vai alcançar aí um nível alto de satisfação. Mas como eu falei, a felicidade é mais ampla ainda. Então, a parte desses exercícios, né, que no livro ele indica... É muito importante que você faça outras coisas que durante a minha leitura, durante a minha pesquisa, eu fui me aprofundando mais, eu vou poder trazer aqui para vocês, e, e eu vou praticar né, é, esses outros pontos que eu vou falando aqui, tá bom? Bom, pessoal, e o terceiro ponto é a busca do seu eu interior. É vocês poderem fazer exercícios para se conhecerem a vocês mesmos. Bom, e aqui eu vou citar algumas dicas que vocês podem fazer nessa busca do conhecimento do seu eu interior. A primeira dica é que vocês possam manter um diário, tá bom? A verdade é que eu escrevo o diário desde que eu tinha 11 anos de idade. Pra vocês não pensarem que eu tô mentindo, eu vou mostrar pra vocês. Só um minutinho. Olha a quantidade de diário que eu tenho. Bem, tudo isso aqui é diário. Eu escrevo desde que eu tinha 11 anos, como eu falei. Eu tenho uma é, atualmente, eu, eu tô terminando esse diário aqui. É, tá vendo? Como vocês podem ver, eu já tô praticamente terminando ele. Faltam um pouquinho as páginas para terminar. Mas é isso, eu realmente adoro escrever no diário. E por que, que eu falo que escrever no diário é importante? Porque escrever no diário vai te ajudar a medir o seu progresso. É, também você vai ver aí todas as coisas que você foi mudando, ver alguns detalhes né, que talvez com o tempo foi perdendo. Eu mesmo antes eu escrevia a minha rotina, o que acontecia no dia a dia. Só que depois eu acabei é, escrevendo somente acontecimentos importantes que foram relevantes para mim. 
E também alguma ocasião assim que me marcou e meus sentimentos mesmo, uh, sobre o meu estado de ânimo ou alguma situação, né, que, não sei, me fez despertar algum sentimento. Então, eu escrevo mais que tudo é, relacionado às minhas emoções, meus sentimentos e acontecimentos importantes. O diário também serve para ver as coisas que você evoluiu e também ver alguns pontos importantes de coisas que você acreditava, de conceitos que você tinha, que você agora já não tem ou que você mudou. E também serve para ver o quanto você amadureceu e também pode te ajudar a superar alguns desafios que talvez foram experiências que você viveu antes e que ao você ler e relembrar pode te ajudar a enfrentar aí novos desafios. Bom, e a segunda dica aí para conhecer né, o seu eu interior é, pode ser também fazer um exercício que chama Janela de Joari. É, eu conheci esse exercício quando eu estudava gestão empresarial. Esse exercício se baseia em você escolher três características né, de, de uma lista de qualidades e três de uma lista de defeitos. Então, é, você escolhe essas três pontos fortes e esses três é, pontos fracos da sua personalidade e depois você faz esse mesmo exercício com outras três pessoas, pode ser um familiar ou algum amigo é, mais próximo, né, que você confia, que você admira, para que ele fale o que ele acha de você, né, ao, esses três pontos aí que ele, ele, como ele te vê. Então, esse exercício te ajuda a ver como você se vê a você mesmo e como as outras pessoas veem a você mesmo. E depois você pode fazer um plano de ação para poder melhorar aí é, essas características da sua personalidade. A terceira dica é você fazer um teste psicológico de personalidade. Você pode fazer com um psicólogo, você pode escolher um psicólogo especialista na área de projeção ou um cognitista conductual. É, eu fiz esse teste né, de projeção e tudo com um psicólogo, é, que aí ele vai poder te ajudar a determinar a sua personalidade, que é entre as quatro, né, que é melancólico, flemático, sanguíneo e colérico. E já foi até mesmo comprovado que ninguém tem 100% só uma personalidade, senão que é uma mistura né, de duas ou até mais personalidades. E se você não puder passar com um psicólogo, você pode fazer esse teste pela internet. Hoje tem bastante testes assim, disponíveis que você pode fazer uh, gratuitamente e descobrir a sua personalidade. É útil descobrir sua personalidade para você trabalhar em certas características aí e poder é, desenvolver e melhorar é, essas características aí da sua personalidade. E por último, a quarta dica é a meditação. Eu acho que é a mais importante. A meditação é uma leitura para a alma, realmente, ela é a leitura do seu eu interior, né? A, a meditação, ela vai te ajudar uh, não só a descobrir e se conectar com o seu eu interior, mas também ela é um alimento para a alma, né? A meditação te ajuda a ampliar né, o seu panorama, ela te ajuda a desenvolver sabedoria, a meditação também serve para detectar as perturbações mentais. Eu chamo perturbações mentais porque eu considero a mente como um mar, né? E todos os pensamentos negativos, ou pensamentos egoístas, ou orgulho, qualquer sentimento que afeta né, você e o seu desenvolvimento é como essa perturbação mental, que são como essas ondas desse mar, né? Que agita o mar é, e tira ele do seu estado apassível. Então, por isso que eu falo que como essas ondas. Então, você reconhecer essas perturbações mentais da sua consciência, do seu inconsciente e poder trabalhar nelas e combater. Então, é, sem dúvida, a meditação ela é maravilhosa para muitas coisas, mas é, na busca do autoconhecimento e da busca de conhecer o seu eu interior, sem dúvida, ela é fundamental. Eu aconselho vocês a estudarem livros, verem séries ou documentais, ou também até mesmo assistir conferências de pessoas ensinando a meditar, ou livros relacionados ao tema da meditação, para vocês trazerem essa prática aí como rotina na vida de vocês. E eu gostaria de dar três dicas de livros que, assim, me ajudaram muito nesse processo de autoconhecimento, né? Que foi o Alquimista, do Paulo Coelho, ele é muito bom. É... Leiam esse livro, quem não leu, vale muito a pena. Bom, e os outros dois livros é Ismael e Meu Ismael, do mesmo autor, Daniel Quinn. Esse livro, ele é muito, muito bom, pra fazer uma introspecção aí. Muito, muito bom esse livro, super recomendo. Bom, pessoal, e o último ponto é busca uma causa justa pra defender. Quando eu falo causa justa, né, pra defender, é, eu tô me referindo de você realmente pesquisar a fundo alguma causa 
é justa que você acredita. Bom, pode ser uma causa ambiental, uma causa contra o maltrato animal, uma causa né, de defesa de direitos humanos ou culturais ou raciais. E qualquer uma dessas causas né, que você acredita que você defenda vai te ajudar. Por que, que eu falo que é importante você pesquisar e você encontrar uma causa justa para defender? Nessa etapa né, de busca do autoconhecimento, eu comecei a pesquisar muito. Uh, faz um ano pra cá, é, eu vi uma série assim que foi parte do meu despertar, que foi é, Chaos Creation, na Netflix, eu vou deixar aí pra vocês é, buscarem. Se chama Chaos Creation, o segredo da sustentabilidade. Essa série me tocou muito e eu posso falar assim que é quando abrem os seus olhos... Realmente você já não pode mais fechar. Ninguém me convenceu de nada. Eu realmente tomei essa decisão por mim mesma. E eu decidi, né, deixar o consumo animal. Bom, e essa série, eu descobri que a maior causa de contaminação do meio ambiente é a indústria ganadeira. Depois disso, eu realmente deixei o consumo animal. Eu passei a ser vegetariana, agora eu tô na transição pra ser vegana, né, deixar completamente o consumo animal. Depois disso, é, eu vi outras séries, eu vou deixar pra vocês. Outra muito boa também relacionada a esse tema, em poucas palavras. Outra se chama A Sociedade do Consumo, na Netflix também. A outra se chama Minimalismo e The Strange Rock. É, são séries muito boas e que tá falando tudo aí sobre esse tema, sobre em pesquisar mais a fundo e você se identificar com uma causa que você queira defender. É, por que, que eu digo tudo isso, né? Que você tem que encontrar uma causa justa para defender. Porque isso te vai dar sentido de orientação e de responsabilidade para contribuir para um mundo melhor. Realmente você vai se sentir parte de algo maior e é o que eu falo. Nessa busca do autoconhecimento, a única coisa que eu realmente cheguei a ter certeza dessa vida é que eu quero ir daqui desse mundo com a minha consciência limpa, né? É, com a minha consciência em paz, de que eu vim aqui, que eu contribuí para o mundo melhor. Eu sei que eu não vou poder mudar o mundo, mas eu sei que talvez o meu grãozinho de areia vai contribuir, né, para uma transformação e para um mundo melhor, e que eu vou daqui com essa consciência limpa, de que eu deixei esse mundo talvez um pouquinho melhor do que quando eu cheguei. Bom, e é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou poder trazer os outros passos nessa busca aí do autoconhecimento que eu ainda tô trilhando, é que eu vou poder trazer aí na segunda parte desse vídeo, tá bom? Com outros temas mais para poder tratar. Mas, por enquanto, vocês podem ir no meu blog e pesquisando um pouquinho mais, porque lá eu falo um pouco mais a fundo. E também me acompanhando aí pelas redes sociais. Eu vou adorar receber os comentários de vocês. E é isso. Muito obrigada mais uma vez por ter me acompanhado até aqui. E é isso. Manda um beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.